O merhametinin gereğidir. Kuluçka da günlerce kalır kıpırdamadan. O zira yumurtanın içindeki civcivin merhamet gereği. Yer yüzü sahnesinde arzı endam etmesi gerekir. İnsana gelince rahmetin en fazla teşekkür ettiği varlık anadır. Zira Allah Celle Celaluhu rahmeti yüz parçaya böldüm. 99'unu kendime bıraktım. Bir tanesini bütün insanlığa dağıttım diyor. Ve bunlar en çok kayı alan annedir. Dokuz ay küsür gün yavrusunu karnından taşır anne. Merhameti gereği. Rüyaya getirdikten sonra uykusunu terk eder merhameti gereği. Onun her türlü ızdırabını dindirir merhameti gereği. Zira Allah onu merhametinden en fazla nasiptar görmüş. Yeryüzünde onu bir şefkat mehram, bir şefkat kahramanı kılmıştır. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yerde Allah'ın yarattıklarına merhamet edeceksiniz. Allah ötede size merhamet edecek. Yerde evladınıza merhamet edeceksiniz. Allah'ın istediği gibi onu yetiştireceksiniz. Allah ötede size merhamet edecek. Yeryüzünde insanlarla münasebette bulunurken insanlara merhamet edeceksiniz. Baş okuyacaksınız. Dilginin derdini dindireceksiniz. Yolunu kaybetmişin evinden tutacaksınız. Merhamet edeceksiniz. Allah'ın verdiği ömür sermayesini beyhude geçirmemesi noktasında merhamet edecek. Yaratıcıya anlatacaksınız. Merhamet edecek sofranız alacak. Nimetler takdim edeceksiniz. Allah da daraldığınız, bunaldığınız bir yerde bahçede size merhamet iletecek. Bir savaş dönüşü Herkes yitini ararken bir ananın <gülüyor> yavrusunu aramak için savaştan dönenlerin arasında karıştığını bir tepeden seyreden insanın iftihar tablosu her bir çocuğu alıp bağrına basıp koklayıp yüzüne bakınca kendi çocuğu olmadığını görünce bırakıp bir başka çocuğa koşan anneyi görünce rahmet peygamberim bulutlar gibi Yağmur yüklü bulutlar gibi gözleri dolmuş, etrafındaki arkadaşlarına, sahabe-i kiram efendilerimize şu kadını görüyor musunuz? Benim gördüğüm şu kadını görüyor musunuz? Görüyoruz ya Resulallah. Yavrusunu bulabilmek için nasıl çırpınıyor? Ve her bir çocuğun şefkatle, merhametle nasıl bağrına basıyor? Ve en son çocuğunu bulunca, koklayan, bağrına basan, tekrar öpen, koklayan o anne, Allah Resulü'nün gözlerinden, tevzerden daha mütaddes gözleşlerle akıtırken dudaklarından şu sözleri söylettiriyor. Bu kadın diyor, bu çocuğu ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah. Bağrına bastığı, topladığı, savaştan sapsalim dönüp de kavuştuğu zaman adeta cennetten kendisine bahçe girmiş gibi sevinen o anne, o çocuğu ateşe atmaz ya Resulallah. Allah kullarına bu annenin yavrusuna şefkatinden milyonlarca daha şefkatlidir. Zira Allah hiçbir kulunu ateş atmak istemez. Kul bir iradesiyle yaratanın emirlerini ifade ettikten sonra şu dünya misafir hanesinde geçici fani olduğunu unutmayın. Ebedi hayata hazırlandıktan sonra şu içimde bulunduğumuz Ramazan oruçları gibi gecesinde Teravihleri takdim ettiğimiz namazdan gibi günde beş defa huzura durup Allah'ın yemeni içmeni senin için terk ettiğin gibi vakitlerinden bir kısmını da emrettiğin namazı eda etmek için huzuruna geldim ya Rabbi. Günahlarım var, hatalarım var, eksiklerim var. Günah bana yaraşmaz ama Rabbim af sana çok yaraşıyor değil. Huzuru kibriyada en pençe divan içinde duran ve gözyaşlar içerisinde ellerini açıp affet ya Rabbi, affa layık olmasak da merhamet et ya Rabbi deyip Rabbim af sınırına, gazabına sevkat ettiği merhamet sınırına sığınan herkese kapının açık olduğunu göre 